soy el pintor Enrique Galdo Rivas, quien va a realizar una exposición titulada La magia del color. Bueno, este título lo estoy poniendo ahora último porque es el eco de las palabras que me dicen algunos críticos y algunos interesados en arte. Mi especialidad siempre ha sido el color, tanto en la pintura figurativa como en la pintura abstracta. Bueno, justamente ese cuadro es una especie de reflejo de mis trabajos y de mis estudios sobre los tejidos, sobre los ponchos, eh, sobre todos los objetos que pueden ser eh, vernaculares o pueden ser este, muy ancestrales y en eso encuentro una beta que es muy grande y que la he sacado partido durante muchos años. Bueno, en muchas eh, etapas anteriores usaba mucho los colores cálidos, que me, me agradan mucho, los colores rojos, naranjas, amarillos, pero después me di cuenta que también como artista y como investigador debo abarcar otros, otras facetas, otros colores. Entonces así que a veces trabajo con azules, trabajo con tierras, con, trabajo con violetas. pero quizás prima lo que podríamos llamar eh, la alegría, la gracia, el posible talento que tenga uno, ¿no? Aquellas personas que tienen muchos problemas en la vida y entonces a ver un cuadro mío van a encontrar un poco de alegría, un poco de vida. Plaza nos trae uno de los clásicos de William Shakespeare, Ricardo III. La historia nos habla de Ricardo, quien quiere llegar a ser rey de Inglaterra, sea como sea. Nos habla sobre el poder y todas las cosas que el ser humano está capaz de hacer con tal de conseguirlo. La dirección recae sobre la genial Chela de Ferrari, fundadora del Teatro La Plaza y cuenta con un elenco de lujo. Ricardo III es interpretado por Miguel Lisa. Hola amigos de Metrópolis, bienvenidos a Ricardo III. Yo, ya que no puedo ser amante para de esta forma entretener tan cortesanos días, yo, que aborrezco los plácidos placeres de estos tiempos, he decidido demostrar que soy... En fin... Un gran villano. Sí. En realidad el personaje es, es un clásico. ¿no? O sea, comienza explicándole al público que va a hacer lo que va a hacer. ¿no? Va a deshacerse de quien tenga adelante para conseguir lo que quiere, que es el poder. ¿no? Pero tampoco ha de morir. Hasta que mi otro hermano, George, el duque de Clarence, no haya sido despachado de los cielos como encomienda urgente. Iré a atizar el odio de Eduardo contra George con mentiras bien armadas y argumentos de peso. Y si no fallo en mi secreto intento, a mi hermano George no le queda un día más de vida. Hecho esto, que Dios se lleve Eduardo y me deje este mundo a mí y a mis enredos. Es una de las obras más difíciles de Shakespeare en realidad porque la línea de acción dramática es absolutamente vertical, no va hacia adelante con todo. Entonces, cualquier eh, pausa de más o decaimiento de la acción te tira abajo toda la, toda la línea de acción dramática. ¿no? Por eso, básicamente, es una obra bien complicada. ¿no? Eh, un tiempo tarde en la entrada de un personaje hace que se caiga todo. Un, un texto mal dicho, mal pronunciado, lo que sea, hace que la acción se caiga. ¿Pero quién viene aquí? ¡Hastings, liberado! <risa> Buenas noches, tenga mejor de que Lo mismo y mucho más para mi buen Lord Chambelán. Bienvenido al dulce aire de los libres. ¿Cómo ha soportado mi Lord su prisión? Bueno, soy Lady Anne, 
recién viuda de, de un Lancaster. Ricardo ha asesinado a mi esposo y recientemente a mi suegro. Y Ana es una mujer joven, viuda, que está viviendo pues, el duelo de la muerte de sus dos seres eh, amados. Mi escena más interesante es justamente el encuentro de Ana con Ricardo frente al cuerpo muerto de su suegro. Tu belleza es mi vida. Entonces, que la noche más negra ensombrezca tu día y que la muerte haga lo mismo con tu vida. Te maldices a ti mismo porque mi día y mi vida eres tú. Ojalá yo lo fuera para vengarte de ti. Es muy poco natural querer vengarte del hombre que te ama. Es muy natural querer vengarte de quien mató a mi esposo. Porque te privó de tu esposo, lo hizo para darte un esposo aún mejor. Mejor esposo no respira sobre esta tierra. Los invito, estamos aquí todos los días menos miércoles a las 8 de la noche, los domingos a las 7 en Larcobar, Teatro La Plaza. Bienvenidos. el programa, gracias por acompañarnos y recuerden que si no pudieron ver alguna de las emisiones, pueden ingresar a nuestra página web www.tvperu.gov.pe y ahí van al punto de Metrópolis y pueden ver todos los programas ahora sí, yo me despido, pero nosotros nos reencontraremos en el próximo Metrópolis okay,